。太后，奴婢听皇上身边的人说过，皇上近日曾想驾幸百妃宫中，可是百妃暴病，未能侍奉皇上。百妃暴病。他陪哀家去新华寺进香的时候，虽然有些虚弱，可也没说有什么病啊。哎呀，小产都三个月了，怎么还没有痊愈啊？传太医过来，我要问个清楚。是太后。臣无症参见太后。哀家听说百臣妃暴病多时，她的病情如何呀？娘娘脉象虽然微弱。但大体平和，并无大病之症。但娘娘说，经常头疼、咳嗽，臣等已开了很多温补清肺的药给娘娘服用，但至今未见完全好转。怎么会这样？这咳嗽本就是首尾极长之病，臣等只好耐心为娘娘调理。听着。叫御药房郑太医，小心为百神妃医治，让她早日恢复健康，好好伺候皇上。微臣遵命。下去吧。上天可真是弄人呐、啊！送药来了，你先放下吧。是。夏荷，在我抄写经书的宣纸快用完了，你替我再取些回来吧。是，娘娘。小蝶，啊，娘娘有何吩咐？药我已经服下了，你去替我换杯新茶进来。是。哎，你经过御书房时，跟内务总管刘公公说，本宫身体仍然欠佳，暂时还不能伺候皇上。是，娘娘。学过一点，进宫以后就很少作画了。很久没画都能画出如此佳作，娘娘真是慧质兰心，天分极高啊！你说好未必是好，只有他说好，那才是真正的好。嗯、把东西收拾一下，来，快收拾一下。
薛贤妃娘娘。臣妾参见皇上。平身。谢皇上。贤妃怎么会突然过访啊？臣妾画了一张花鸟图，可看来看去，总觉得有不对的地方，所以特地来向皇上请教。贤妃竟然有如此雅兴，来，让朕看看。皇上觉得如何？画的不错。朕不知道贤妃也会作画。臣妾只是略懂皮毛，比起皇上大师风范还差得远呢。皇上，您看看这幅画，还有哪些不足的地方？这是花鸟图，只有一只鸟，略显清静。如果在这枝头上再加上一只鸟，相互衬映的话，就显得生动了。真是太好了。皇上这么一说呀，臣妾真是受益匪浅。真不知道贤妃也如此喜欢作画，朕这有许多画，不如贤妃一赏。是吗？只是臣妾琐事不多，怕未能欣赏到真正的神髓。这没有什么，而且、啊、拿朕的画来，朕要跟贤妃一起赏画。是。整幅画的背景和比例都恰到好处。哎，贤妃啊，你知道他脚上穿的是什么吗？臣妾不知。这是如意鞋，保这个女子一生平安，荣华富贵。啊。啊，你再看这幅画的色彩，淡绿、深黑、墨绿、蓝。还有呢？红。啊，皇上，您再给臣妾讲讲吧。好。你看，这个淡绿和这个红配在一起，使整幅画生动了。
品掌叶，这玉镯晶莹剔透，一看就是好货色。贤妃娘娘待你可真好啊！娘娘近日竟得皇上关心，皇上赐予的奇珍异宝多不胜数呢。娘娘又怎么会在乎这只玉镯呢？啊，林掌叶，你看看贤妃宫中可有职缺？有的话，在娘娘面前美言几句，把我提拔进去吧。我们做宫女的虽是奴婢，但到底还是干净清白之身。<笑>成了太监的对食，那感觉一定很不错了吧？云掌叶，怎么，我说错了吗？别管他，狗嘴里吐不出香。瞧他那样。陈皇，你怎么了？我没事。你在宫中已经多年，我注意你也不是一天两天了。你的喜怒哀乐我都了熟于心，到底发生什么事了，陈皇？你跟我说，是不是有人欺负你了？还是你听到了什么？你不说我会很担心的。其实也没什么，只是听到一些话，心里很难过。不过没关系，过一阵子就好了。是不是那个林七巧又说了什么？没有。那没有就好了。啊，回房放下乐器，陪我一起吃顿饭。这个样子，来来来来，姑姑看看疼不疼啊？姑姑，你要给我彻查，看看是什么人下的毒手。胆敢在宫中这么打人的，除了我还有谁呀、啊？哎，你是不是得罪了什么人呢？没有啊，除了昨天讽刺了春华几句，其他的都没有。你呀、啊，你就是不懂得分轻重。现在的邵春华，你还敢得罪吗？我一向都这样羞辱他，他都不敢反抗的。难道他敢找人打我？白兔是不会突然变成豺狼的，但是问题是，他的身边现在有一只大老虎。今时不同往日了，他如今已经是汪直的对食了，打狗还得看主人呢。你连这个都不懂？那，那就是汪直了。姑姑，你要给我出头，找王直算账。那你也太抬举我了。跟王直算账，你姑姑我有几条命啊？连万贵妃都得让她三分呢。哎呀，那怎么办呢？我总不能白白挨揍吧？那你还想怎么样？叫贤妃来替你出头？别说你现在没凭没据，就是有证据，你敢指证他？日后也保管有你好受。那那什么呀？我告诉你，如果你不想再惹麻烦，你就千万别跟人说你这个伤是被人打的，只说是自己不小心摔了一跤。啊！<笑>好了，来，姑姑给你擦药。
，听话。来，哎呀，轻点儿。哎，行啊，知道了。哎呦，哎呀。一会儿你就知道了。哎，林长医，你的脸怎么了？啊，呃，没事，去做事吧。哦。不是做了什么亏心事吧？七桥见过方长工，少长玉。你看看他的脸，怎么回事啊？啊，七桥不小心摔了一跤。<笑>看来你这一跤摔得不轻啊。哎，七桥。本厂工给你一个建议，以后走路和做人都要小心点儿，不然下一次，可能不是断了一条腿，就是掉两颗牙呀。嗯，谢厂工指点，七巧日后会小心的。好，没事了，走吧。谢厂工。哼，厂工，其实你不用为春华出头的。那怎么行、啊？你是我的对食，没有人可以对你无礼的。我知道长工是为了我好，可是……总之以后在宫里，有我在，就没人可以欺负你。好了，没事了，你先回月宫去办事吧。伤没好，怎么可以练功呢？大哥的愁眉宝，柳家三口的愁眉宝，那位无辜大夫的愁眼眉宝，我要把武功练好，去找汪直算账。你别傻了，这事怎么可能凭匹夫之勇就能成功啊？不成功便成人。我不要这样孤独的活在世上。杨勇，我知道你难过。你觉得是你害死了那猎户一家，但无论如何，你要沉住气。你要是也死了，他们的沉冤不就更难昭雪了吗？贤妃娘娘，这是西域进贡的香精，只要涂抹一点儿，就会遍体生香，真是奇妙之物。各瓶香气都有所不同，贤妃娘娘可以挑选自己喜爱的香味儿。是吗？太后吩咐奴才送与各宫娘娘挑选，奴才先把她带来以霞殿，让贤妃娘娘选。不是吧？怎么说
，也该先让万贵妃选才是啊。皇上近日常在以霞殿逗留，这世上难得的香气，让娘娘先选，不就是让皇上先受用吗？和公公对本宫的体贴，本宫一定会记住的。得娘娘此言，奴才铭记于心。是可喜，何公公是后宫中出了名的凤凰，他是凤凰，嗯，凤凰，我宝不落的那只凤凰，他把贡品先拿了给贤妃娘娘挑选，证明娘娘在他心目中，比万贵妃的地位还要高呢。怎么会呢？这贵妃的头衔就比贤妃高，我怎么能和贵妃娘娘比呢？娘娘。后宫之中，头衔最高的是皇后。可是你看那王皇后，谁把她放在眼里啊？依奴婢看，用不了多久，娘娘马上就能宠爵后宫了。我也想有那么一天。曾经失意时被人奚落，本宫莫齿难忘。本宫再也不想过那样的生活。娘娘，正如红日初升，会越来越光彩照人的。红日初升，嗯。你说的没错，那个万贵妃别亲我，那就是年老色衰了。<笑>就是，皇上只会越来越喜欢娘娘的。瞧你这张小嘴。哦，对了，周太后前段时间送了我些绸缎，你就拿去做几件新衣裳吧。啊，谢谢娘娘赏赐。在深受地宠，你是他身边的红人，还有时间来本宫宫中走动吗？七巧是身在曹营心在汉呢。哼，好一句身在曹营心在汉，希望你真的是表里如一呀、啊。七巧又怎敢欺瞒贵妃娘娘呢？好了好了，最近有什么事值得向本宫禀告啊？娘娘，今天何公公有没有把西域进贡的香精？拿来给娘娘挑选啊！当然有。其实何公公先把贡品拿到了以霞殿，让贤妃挑选。他还说，皇上近日都在贤妃身边，他尊敬贤妃，就等于尊敬皇上。哼，何中这个老奴，竟然不把本宫放在眼里。那贤妃怎么样了？她有没有抢在本宫之前先挑选了贡品？贤妃听到何公公。这样说，不知道有多高兴啊！他把香精一一的绣过以后，选了自己最喜爱的那瓶，然后吩咐何公公把剩下来的那些拿给贵妃娘娘挑选。他难道不知道宫中规矩，不知道本宫身份地位高过他吗？奴婢当然提醒过他了，但是他说，身份有什么要紧？后宫中头衔最高的是皇后，可是谁又把皇后放在眼里啊？谁得宠，谁的地位就最高。这个贤妃，因为深得地宠。便可以宠爵后宫。贤妃今日的确目中无人，他还说，还说什么？这，他还说，贵妃娘娘很快就年老色衰。大胆！啊，奴婢只是转述了贤妃娘娘的话而已。少卿子，你别以为自恃年轻貌美就可以深得地宠，本宫终有一日要把你从云端撤下来。让你知道本宫的厉害，娘娘息怒，千万别气坏了身体。七巧，在。
继续替本宫留意贤妃的举动，及时禀报。是娘娘，奴婢先行告退了。等等，应、啊、月。去取五十两银来，赏与七巧。是，谢贵妃娘娘。林司正，七巧来了，你下去吧。是，姑姑。怎么了？被人打得鼻青脸肿的时候，知道来找我。无风无浪的时候，十几天都不来请个安呢。我哪有啊？没有吗？要不是我命人三催四请，你会来见我吗？人家最近忙嘛，姑姑也知道贤妃近日受宠，宫中多了很多事情要我打点呢。<笑>是啊，你忙，你多忙啊！近日你三日一小宴，五日一大宴的四处请客，把那些跟在你身后的宫女们都逗得异常高兴，是吗？姑姑，不是你说要在宫中扶摇直上，先得得人和，我跟他们搞好关系，对日后的前程，不是有所裨益吗？你是想炫耀？还是为了将来的前程着想，我还不知道吗？我只是想知道你是从哪里弄来的那么多钱，长命太监到宫外买东西四处请客。姑姑，我现在好歹也是贤妃宫中的红人，多点赏钱有什么稀奇的？贤妃只是潘大人的义女，出身微寒，家中又有拖累，她会给你如此丰厚的奖赏吗？这有什么稀奇啊？输人不输阵，他多给我点赏钱，还不是给他脸上贴金啊？我在宫中也想有权有势有钱，但是有些事情是要量力而行，别太冒险了，小心自己撑不住，摔得粉身碎骨。你这话什么意思啊？小看我是办不成大事的人，还是不相信我能得到这么丰厚的赏钱啊！但事实现在就摆在面前，我现在就是有用不完的钱。你以为我不知道？你经常偷偷的跑到万贵妃的宫中，你所谓何事？有何事？我曾在万贵妃宫中做事，找那边的太监和宫女闲聊几句，有什么稀奇的？闲聊？赵神，那边有哪个是你的好友？我，好了，趁贤妃娘娘还没有察觉，你最好早些收手，日后出了事，没有人可以保住你的。这个我早知道，那次我被万贵妃惩罚的时候，你保过我吗？前日我被汪直命人毒打一顿，你又保过我吗？姑姑，你放心，出了什么事，我不会连累你的。你，我来，我要去歇一歇。皇上今晚要到以霞殿，我还要张罗一番呢。先走了。你。
，又怎么样？那小子还敢进攻吗？他与我为敌，还可以活命吗？别生气。夫人，怎么还没睡啊？还没有。今天夜色很美啊。是。嗯、月亮真漂亮。杨勇，袁大哥，请恕我不辞而别。这些日子以来得你照顾，身上的伤已经痊愈，但心中的伤却越来越深。每当我闭上眼，我大哥刘勇一家以及大夫惨死的情景，便涌现在眼前。这样苟且偷生，我也不会快乐。我已经决定，是与汪直这奸贼同归于尽，方能了结这场深仇大恨。袁大哥，别吵我，也别阻止我，请你多加保重，杨勇。没事吧？我没事，二少爷，我可见着你了，我可见着你了。是不是西厂的人来过了？那天晚上你走了以后，我就为你担心呢。我这没过两天啊，西厂的人就来了，还好我没在。我回来的时候。看到有好多的锦衣卫在外边守着，我就赶紧躲起来了，这样才没被他们抓去。我又怕你回来找我，我就每天都回来看看。二少爷，我总算是见着你了，二少爷。钟伯，让你受委屈了。其实我倒是没什么，关键是二少爷你不能出事儿啊！这杨家只有你这一条根了，你知道吧？我知道。现在，西厂到处在搜捕我，京城不能待下去了，我得赶快躲起来。我怕你有危险，所以特地回来看看你。我没事，啊，二少爷。你你你赶紧走吧！啊，要是被他们抓住了，那麻烦可就大了。钟博，钟博，你等等。钟博，这些钱你先拿着。那，你先回乡下去吧。那那你呢？你放心，我会找个地方先躲起来。等风声过去了，我就来找你。二少爷，你你你就骗我吧！你是撵我走？形势紧急。你照顾好你自己。二少爷，二少爷，不不，二少爷，二少爷，你听我说，二少爷。弟。哎。
成功。我，我还要喝酒。我喝酒。我要喝酒。成功，你醉了。哎，成功，成功。我要喝。别拉着我。成功，你不能再喝。别拉着我。成功。嗯。哎，成功。我要酒。我要酒。我要喝酒。成功。成功，怎么喝了这么多酒啊？哎，夫人。内务府李公公六十大寿，期间几位公公再次祝贺成功，得到夫人如此好的对食，成功就不停的喝酒，没人能劝得住我的好对食。夫人，成功，拿酒，成功,成功,成功,成功,成功，我要跟我的对食喝酒。成功，酒马上就来，我们先进去。拿酒来，快扶成功进去。夫人，快，成功，拿酒来，慢点。没事，夫人，我去拿清酒单了。去吧。夫夫人，你在这儿就好了，让我看得见你就好。我是个太监，从我进宫以后，我就知道这条路它不好走。但是，我不怕艰辛，不怕吃苦，一心往上爬。因因为我觉得，一个人只要有。有钱，还有权，这就什么都不怕了。但是自从你出现之后，我感觉跟以前完全不一样了。我现在才知道我最需要的是什么。尽管我每天只能跟你见见面，跟你吃吃饭，说几句话，可我就已经很心满意足了。答应我，陪着我好吗？救了我自己，救了我自己。知道你的秘密，我不能没有。长工睡着了，你好好照顾他。是，夫人。
可以进来陪我吃顿早饭吗？